వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ హెల్త్ నేను మహాలక్ష్మి ఈ రోజు మనతో పాటు డాక్టర్ చంద్రకాంత్ జా చౌదరి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి అసలు డయాబెటీస్ అంటే ఏంటి దీని లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి డయాబెటీస్ అంటే బ్లడ్ లెవెల్స్ షుగర్కి ఎక్కువ వస్తుంది నార్మల్ ఉంది ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ బిలో హండ్రెడ్ ఓకే తిన్న తర్వాత బిలో టూ హండ్రెడ్ ఐడియలీ బిలో వన్ ఫార్టీ బట్ ఫాస్టింగ్ హండ్రెడ్ అబవ్ వస్తే పోస్ట్ మీల్ అబవ్ టూ హండ్రెడ్ వస్తే మూడు నెలల యావరేజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అబ్ అబవ్ వస్తే డయాబెటీస్ ఉంది ఓకే డయాబెటీస్ మెయిన్లీ టూ ప్రకారంకి ఉంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ అండ్ మోర్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఉంది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటే పిల్లలకి వస్తుంది ఇన్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఉంది బట్ యాక్షన్ ఇన్సులిన్ కి కొంచెం వేరే ఉంది అండ్ ఇన్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ బాడీలో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ గా యాబ్సెంట్ ఉంది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కి మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఇన్సులిన్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ లో టాబ్లెట్స్ వస్తుంది అంటే ఇన్సులిన్ నే లాస్ట్ ఆప్షన్ అంటారు ఇన్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ జనరలీ ఇన్సులిన్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది చాలా ఇయర్స్ వస్తే బాడీలో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చాలా తక్కువ వస్తే ఇన్సులిన్ అవసరం ఉంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ లో ఇనిషియల్ గా టాబ్లెట్స్ లో కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అంటే డయాబెటిక్ ఇంత ఉంది అని లెవెల్స్ బట్టి ఇన్సులిన్ ఇస్తుంటారా డయాబెటీస్ లో హెచ్బిఎన్సి ఇనిషియలీ ఆల్సో నైన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ హెచ్బిఎన్సి వస్తే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే we can use insulin initially but usually 10 15 years tarvata avasaram ostundi avasaram untundi adi continue cheyalantara insulin ah uh, depends duration of diabetes ippudu if, if uh, liver lo kidney lo damage osthe mm. insulin safe undi mm. uh, safe avutundi safe avutundi otherwise uh, tablets ki insulin uh, tablets ki chala side effects undi mm. already kidney lo liver lo problem unte అదర్వైజ్ ఫ్రీ లివర్ అండ్ కిడ్నీ డిజీజ్ ఫ్రీ ఉంటే బెస్ట్ ఇస్ టాబ్లెట్ ఇనిషియలీ ఓకే అంటే లివర్ కిడ్నీ కాకుండా ఇంకా ఏ ఏ ఆర్గాన్స్ పై ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మ్యామ్ మెయిన్ ఉంది హార్ట్ కి టైప్ టూ డయాబెటీస్ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది హార్ట్ కి ఫ్యూచర్ లో హార్ట్ లో వెసెల్స్ ఉంది మైక్రో వెసెల్స్ ఆర్టరీస్ దాంతో ప్లాక్ డిపాజిట్స్ అవుతుంది ఇది డయాబెటీస్ అడ్వాన్స్ గ్లైకోసైలేషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంది అది డిపాజిట్ వస్తే హార్ట్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఐస్ లో రెటీనా లో ప్రాబ్లం అవుతుంది లెగ్స్ కి నర్వ్స్ కి వెసల్స్ కి ఆర్టరీస్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది నరాలు డయాబెటిక్ న్యూరోపెథి డయాబెటిక్ ఐస్ లో డయాబెటిక్ రెటీనోపెథి వస్తుంది ఇది మెయిన్ ఆర్గన్స్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై డయాబెటీస్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి జాగ్రత్తగా బ్లడ్ షుగర్స్ ఏబిసిడి మంత్ర ఉంది ఏబిసిడి మంత్ర ఏబిసిడి మంత్ర ఏ అంటే హెచ్బిఎన్సి హెచ్బిఎన్సి బిలో సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండాలి విత్ ట్రీట్మెంట్ బి అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ థర్టీ అండ్ ఎయిటీ బిలో ఉండాలి ఉండాలి ఫ్యూచర్ లో కాంప్లికేషన్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి సి అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ కంపల్సరీ బిలో హండ్రెడ్ ఉండాలి అండ్ డి ఉంది డైట్ డైట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్క్లూడ్ చేయండి సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి డైట్ లో ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ నట్స్ సీడ్స్ ఇది ఇన్క్లూడ్ చేస్తే బ్లడ్ లెవెల్ కి ఫ్లక్చువేషన్స్ బ్లడ్ షుగర్ కి తక్కువ అవుతుంది ఇది ఏబిసిడి మంత్ర డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి డయాబెటిక్ పేషెంట్ కి చాలా మంచి కంట్రోల్ లో ఏబిసిడి మంత్ర మేడం లక్షణాలు చెప్పండి సిమ్టమ్స్ మోస్ట్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ కి డయాబెటీస్ సైలెంట్ ఉంది ఓన్లీ స్క్రీనింగ్ లో అర్థం అవుతుంది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ వస్తాయి బట్ సమ్ పేషెంట్స్ కి సిమ్టమ్స్ వస్తుంది సిమ్టమ్స్ ఉంది ఎక్కువగా యూరినేషన్ ఫ్రీక్వెంట్ టైమ్స్ ఎస్పెషలీ నైట్ లో నైట్ టైమ్ అన్ ఇంటెన్షనల్ వెయిట్ లాస్ పీపుల్ నాట్ ట్రైంగ్ ఫర్ వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ వస్తుంది దెన్ డీలేడ్ బూండ్స్ హీలింగ్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది జనరలైజ్డ్ వీక్నెస్ వస్తుంది చాలా నీరసం వస్తుంది మేడం చాలా మంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉమెన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో షుగర్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి జాగ్రత్తలు ఏంటి తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఫుడ్ ఎట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఫస్ట్ టైం ఇది డయాగ్నోస్ వస్తుంది సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది ఏజ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఫీమేల్కి వెయిట్ ఎక్కువ వస్తే అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అండ్ ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ వస్తే మళ్ళీ వస్తానికి ఛాన్సెస్ ఉంది దాంతో ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు వెయిట్ నార్మల్ ఉండాలి దాంతో డైట్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి డైట్
weight uh, control ostundi okay and uh, physical activity chaala important it is ippudu sedentary lifestyle undi mm. so minimum 150 minutes per week ki mm. physical activity cheyali so gestational diabetes lo main first uh, treatment undi nutrition and diet based mm. and uh, advanced pregnancy lo apsaram unte we use insulin okay. insulin is safe in pregnancy mm. we usually avoid tablets in okay. pregnancy mm. uh, metformin undi first 3 months lo safe undi we mm. use uh, metformin and lifestyle changes and tarvata apsaram unte we will use insulin mm. ante delivery tarvata taggipothundi kada delivery tarvata usually it goes but you have to malli check again at uh, 8 to 12 weeks mm. it chances undi mm. uh, malli ostaniki mm. so you have to check అండ్ తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లైఫ్ స్టైల్లో మాడిఫికేషన్లో కంటిన్యూ చేయాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది టైప్ టు డయాబెటీస్లో కన్వర్ట్ అయ్యేకి నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇట్ ఇస్ సీన్ ఇట్ చేంజెస్ టు టైప్ టు డయాబెటీస్ సో లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ కంటిన్యూ చేయాలి ఈవెన్ డెలివరీ తర్వాత ఓకే చైల్డ్ పై ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారు ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది వెయిట్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉంటే బేబీకి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది ఇట్ ఇస్ కాల్ మ్యాక్రోజోమియా ఓకే సో డెలివరీలో ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది దెన్ దెర్ ఇస్ ప్రీ ఎక్లెమ్షియా ఛాన్సెస్ మదర్కి వన్ కాంప్లికేషన్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉంది దెన్ ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ వన్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ దెర్ క్యాన్ బీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మిస్ క్యారేజ్ ఆర్ స్టిల్ బర్త్ సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా కంట్రోల్ చేయాలి మేడం డయాబెటీస్ ఉన్నవారు అసలు రైస్ని తినొద్దని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అసలు రైస్ తినొచ్చా షుగర్ని కూడా తినకూడదు అంటూ ఉంటారు రైస్ వల్ల షుగర్ వల్ల డయాబెటీస్ వస్తుందంటారా ఒకవేళ వాటిని అవాయిడ్ చేసిన తర్వాత ఎట్లాంటి ఫుడ్ని తీసుకోవాలి ఓకే సో వైట్ రైస్ వైట్ అండ్ షుగర్ కంపల్సరీ మొత్తంగా అవాయిడ్ చేయాలి దానికి గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో షుగర్కి స్పైక్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇది యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ యూజ్ బ్రౌన్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్లో ఫైబర్స్ ఎక్కువ ఉంది దెన్ హోల్ గ్రెయిన్స్ పీస్ బీన్స్ అండ్ ఇప్పుడు మిలెట్స్ మిలెట్స్లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ ఉంది సో మిలెట్స్ ఉంది రాగి జువార్ బాజరా ఇది యూజ్ చేయాలి షుగర్స్ అవాయిడ్ చేయండి మీకు షుగర్స్కి రిప్లేస్మెంట్ ఉంది స్వీట్నెస్ బట్ స్వీట్నెస్ ఎక్కువ డోజ్లో యూజ్ చేస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంది సో తక్కువ యూజ్లో ఇది సేఫ్ ఉంది డైలీ టూ టు త్రీ ట్యాబ్లెట్స్ పర్ డే యూజువలీ ఈజ్ సేఫ్ ఉంది స్వీట్నెస్ యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఇన్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ స్వీట్నెస్ అండ్ ఫ్రూట్స్ స్వీట్ క్రేవింగ్స్ వస్తే ఫ్రూట్స్ యూస్ చేయండి ఎక్కువగా స్వీట్ ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి లైక్ పైనాపిల్స్ మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ సపోటా దాంతో షుగర్స్ ఎక్కువ ఉంది సీతాఫల్ సీతాఫల్ ఆల్సో లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ అన్నిటికీ క్వాంటిటీ డిక్రీస్ చేయాలి అండ్ వెన్ యూ వాంట్ టు ఈట్ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ డిక్రీస్ అదర్ మ్యాంగో తినద్దు అంటారా మ్యాంగో స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకోవచ్చు తక్కువ క్వాంటిటీ మెయిన్ మిల్కి కార్బోహైడ్రేట్స్ మ్యాంగో తీసుకుంటే మెయిన్ మిల్కి కార్బోహైడ్రేట్స్ డిక్రీస్ చేయండి ఓకే దెన్ యూ కెన్ టేక్ మిక్స్ ఇట్ విత్ యువర్ సీరియల్స్ లైక్ ఓట్స్ అండ్ అదర్ సీరియల్స్ దెన్ ద స్పైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద మిక్సింగ్ ఫైబర్స్ వస్తే స్పైకింగ్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఇస్ లెస్ అంటే లిక్విడ్స్ లో బార్లీ సగ్గు బియ్యం ఇవి వాడచ్చు అంటారు ఎనీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇది కోర్స్ యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ బెటర్ లిక్విడ్లో అగైన్ పౌడర్ ఫామ్లో షుగర్ స్పైకింగ్ వస్తుంది మెయిన్లీ యూజ్ ఇన్ నాన్ లిక్విడ్ ఫామ్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు వాటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్స్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ జనరలీ దెర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ దెన్ యూ కెన్ యూస్ ప్రోటీన్స్ సేఫ్లీ దాంతో క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంది మెయిన్లీ ఇది ప్రోటీన్ ఉంది బట్ అది ఆల్సో లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్లో యూస్ చేయాలి యూజువలీ వీ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ స్నాక్ రిప్లేస్మెంట్ ఆర్ మీల్ రిప్లేస్మెంట్ ఇది వెయిట్ తగ్గడానికి చాలా గుడ్ ఉంది యూ కెన్ రిప్లేస్ యువర్ మీల్ విత్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ డయాబెటిక్ ప్రోటీన్ పౌడర్ డయాబెటిక్ ప్రోటీన్ సెపరేట్గా వస్తుంది దాంతో షుగర్స్ లేదు అండ్ క్యాలరీస్ చాలా తక్కువ ఉంది సో వీ యూస్ దెమ్ యాజ్ 
స్నాక్ అండ్ మీల్ రిప్లేస్మెంట్ ఇది వెయిట్ లాస్ లో హెల్ప్ అవుతుంది మీల్స్ స్నాక్స్ వాటి ప్లేస్ లో ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్ ని వన్ మీల్ ఆర్ వన్ స్నాక్ రిప్లేస్ చేయండి ప్రోటీన్ పౌడర్ డైలీ టూ టైమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటారా పర్వాలేదు <laughs> మేడం చిన్న ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న పిల్లలు అట్లాగే టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలకు కూడా డయాబెటీస్ వస్తుంది ఎందుకని వస్తుంది వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి చిన్న పిల్లలకి డయాబెటీస్ ఉంది వేరే టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ దానికి ఇవి కాల్ ఇట్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ సో అవర్ బాడీలో ఒక ఆర్గన్ ఉంది పాంక్రియాస్ దాంతో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఇన్సులిన్ ఇస్ ద మెయిన్ హార్మోన్ షుగర్ లెవెల్స్ బాడీలో కంట్రోల్ చేయడానికి సో అది దానికి ఉత్పత్ ఉత్పత్తి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కంప్లీట్గా మొత్తంగా ఇది రిడ్యూస్ అవుతుంది ఇది ఆటో యాంటీబాడీస్ గ్యాడ్ యాంటీబాడీస్ ఇన్సులిన్ ఆటో యాంటీబాడీస్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ వల్ల పాంక్రియాస్కి బీటా సెల్స్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూషన్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో బాడీలో ఇన్సులిన్ లేదు సో దానివల్ల బ్లడ్లో షుగర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది కాల్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ టైప్ వన్ దానికి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అవసరం లేదు వన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పారంపరికంగా రాదు ఓకే బట్ ఇది రేర్ ఉంది ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్ ఉంది బట్ యూజువలీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి మెయిన్లీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆల్దో ఇట్ కెన్ అకర్ ఎట్ ఎనీ ఏజ్ సో మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఇన్సులిన్ బికాస్ బాడీలో ఇన్సులిన్ లేదు దాంతో ట్యాబ్లెట్స్ వర్కింగ్ లేదు మేడం పంచ్ అయ్యావు ఇన్సులిన్ ఉంది మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ మెనీ ప్లేసెస్ లో దే స్టార్ట్ విత్ టూ టైమ్స్ ఇన్సులిన్ వన్ టైమ్ ఇన్సులిన్ అది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ లేదు ఫోర్ టైమ్స్ ఇన్సులిన్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి విత్ మీల్స్ వీ యూస్ షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ మీల్స్ త్రీ మీల్స్ ఉంది బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ దాంతో కంపల్సరీ షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ తీసుకోవాలి అండ్ వన్ బెడ్ టైమ్ ఇన్సులిన్ లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఉంది ఇది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది అంతేగాని మెడిసిన్ ఎస్ మేడం ఇది లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది లైఫ్ లాంగ్ కంప్లీట్ క్యూర్ ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ లేదు మేడం అండ్ ఒక వేరే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్ పంప్ ఇన్సులిన్ పంప్ లో యూ కెన్ అవాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ మల్టిపల్ ఇంజెక్షన్స్ పంప్ తో డెలివర్ అవుతుంది ఇన్సులిన్ సో బట్ పంప్ ఉంది కొంచెం కాస్ట్లీ బట్ అఫోర్డబిలిటీ ఉంటే బెస్ట్ ఉంది ఇన్సులిన్ పంప్ అంటే ఒక సటన్ ఏజ్ వచ్చాక టీనేజ్ వచ్చాక ఏమైనా చేంజెస్ అవుతాయి ఆ మెడిసిన్ ఏమైనా మార్చుకునే ఇన్సులెన్స్ కాకుండా ఇన్సులిన్ కాకుండా బ్లడ్ షుగర్స్ నార్మల్ కంట్రోల్ లో వస్తే ఇట్ లీడ్స్ అ నార్మల్ హెల్దీ లైఫ్ లైక్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ సో మెయిన్లీ యూ హ్యావ్ టు సీ కంట్రోల్ కంట్రోల్ మంచి ఉంటే దెర్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ టు అదర్ ఆర్గన్స్ బట్ కంట్రోల్ పువర్ ఉంటే డయాబెటీస్ కి హార్ట్ అండ్ డయాబెటీస్ తో హార్ట్ కి కిడ్నీకి ఐస్ కి కంపల్సరీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మేడం ఇది డయాబెటీస్ కి క్రోనిక్ కాంప్లికేషన్స్ లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంది షార్ట్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ టైప్ వన్ లో కీటో యాసిడోసిస్ యూరిన్ లో కీటోన్స్ వస్తుంది హై షుగర్స్ వల్ల ఇది ఎమర్జెన్సీ దాంతో అడ్మిట్ చేస్తే సెలైన్ అండ్ ఇన్సులిన్ లో ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా షుగర్స్ వస్తే ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంది పిల్లలకి సో షుగర్స్ మంచి కంట్రోల్ చేయాలి పిల్లలు అన్ని తినేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా చాక్లెట్స్ స్వీట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ సో పేరెంట్స్ కి చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉండాలి చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏముంది దానికో షుగర్ కంట్రోల్ నుంచి ఏం గుడ్ ఉంది ఏం బ్యాడ్ ఏం బ్యాడ్ ఉంది తల్లిదండ్రులే జాగ్రత్తగా చూసి జాగ్రత్తగా ఉండాలి చైల్డ్హుడ్ నుంచి చైల్డ్హుడ్ నుంచి మేడం ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తే మంచిది రోజుకి ఎంత టైం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మంచిది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ బీపీ లెవెల్స్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ రిడ్యూస్ చేయడానికి ఎక్సర్సైజ్ చాలా కంపల్సరీ మినిమం రికమెండేషన్స్ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పర్ వీక్కి బట్ కరెంట్ వీక్లీ వన్ ఫిఫ్టీ వీక్లీ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సో థర్టీ మినిట్స్ పర్ డే చేస్తే బెటర్ గ్యాప్ అవాయిడ్ చేయాలి డైలీ చేస్తే మంచిది మంచిది సో యాక్టివిటీస్ వేరే వేరే యాక్టివిటీస్ ఉంది యూ షుడ్ మిక్స్ యూ కెన్ మిక్స్ అండ్ డూ లైక్ కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ యోగా 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 ఆల్సో వెరీ గుడ్ యోగా ఇస్ టు ఫార్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ స్ట్రెస్ రిడక్షన్ కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ స్విమ్మింగ్ జాగిం
అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ మసల్ స్ట్రెంగ్త్ రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ ఇది వీక్లో టూ త్రీ డేస్లో స్ట్రెంగ్త్ ట్రైన్ ట్రైనింగ్ చేయాలి మసల్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఇంబ్యాలెన్స్ రాకుండానికి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ యోగా ఈజ్ టు డిక్రీస్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇట్ కామ్స్ అండ్ సూట్స్ యూ ఏజ్డ్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఎక్సర్సైజ్ ఏజ్డ్ పేషెంట్స్కి బెస్ట్ ఉంది వాకింగ్ వాకింగ్ ఇఫ్ నార్మల్ వాకింగ్ అండ్ ఎక్కువగా ఫిట్నెస్ వస్తే దే కెన్ డూ బ్రిస్క్ వాకింగ్ ఆల్సో ఓకే ఇది ఎక్సర్సైజ్ డిపెండ్ అవుతుంది కార్డియక్ ఫిట్నెస్ ఎంత ఉంది కార్డియక్ ఫిట్నెస్ మంచి ఉంటే బ్రిస్క్ వాక్ చేయాలి బట్ ఎనీ యాక్టివిటీ స్టార్ట్కి ముందుకి డాక్టర్కి కన్సల్ట్ చేయాలి అంటే మోకాల నొప్పులు అవి ఉంటాయి కదా మేడం అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎట్లా మరి ఫస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ మసల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అరౌండ్ నీస్ మసల్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది వీ హ్యావ్ ఫిజియోథెరపీ డిపార్ట్మెంట్ దే టెల్ వాట్ ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ టు డూ టు ఇంప్రూవ్ జాయింట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మొబిలిటీ తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఎక్సర్సైజెస్ ద జాయింట్స్ అగైన్ బికమ్ స్టిఫ్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తే జాయింట్స్ ఆర్ ఆల్సో హెల్దీ అండ్ బెటర్ ఓకే మ్యామ్ మేడం ఇప్పుడు షుగర్ అంటే మామూలుగా హాస్పిటల్కి వస్తే చెక్ చేస్తూ ఉంటారు తెలుస్తుంది ఓకే కానీ ఇంట్లో మనకి షుగర్ ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉందా ఎట్లా తెలుసుకోవాలి ఎలాంటి టైంలో చెక్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఉండి ఈజీగా చెక్ చేసుకోవడం ఎలా అట్లాంటి పద్ధతులు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటారా ఓకే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి కంపల్సరీ బ్లడ్ షుగర్ చెక్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషలీ కంట్రోల్ పువర్ ఉంటే ఓకే సో మానిటరింగ్ డిఫరెంట్ ఉంది టైప్ వన్లో అండ్ టైప్ టూలో టైప్ వన్లో పేషెంట్స్ ఉంది ఫోర్ టైమ్స్ ఇన్సులిన్లో సో దే షుడ్ చెక్ మల్టిపల్ టైమ్స్ ఇన్ అ డే ఫాస్టింగ్ షుగర్ ప్రీ లంచ్ షుగర్ ప్రీ డిన్నర్ షుగర్ పోస్ట్ డిన్నర్ షుగర్ ఇది ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ చేస్తే యూ కెన్ డూ అడ్జస్ట్మెంట్ డోసెస్కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్కువ వస్తే యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ డోస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ యూ షుడ్ డిక్రీజ్ యువర్ డోస్ సో టైప్ వన్లో మల్టిపల్ టైమ్స్ చెక్స్ చేస్తే బెటర్ సో కంట్రోల్ ఇన్సులిన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే మీకు కంట్రోల్లో వస్తుంది హెచ్బిఐవన్సి చాలా గుడ్ అవుతుంది ఇన్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ బెటర్ కంట్రోల్ హోమ్ చెకింగ్స్ అవసరం లేదు బట్ పువర్ కంట్రోల్ ఉంటే హెచ్బిఐవన్సి ఎయిట్ అబవ్ వస్తే డైలీ మానిటరింగ్ చేయాలి బట్ నాట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ టైమ్స్ ఓన్లీ ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ మీల్ చెక్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఏ లెవెల్స్ వస్తుంది ఏ ఫుడ్లో ఎలా వస్తుంది సో మెడిసిన్స్ వర్క్ అవుతుంది లేదా ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్కువ వస్తే డాక్టర్ని డోజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి కలవండి ఓకే అంటే ఇది హెచ్ వన్ బిసి సిక్స్ అన్నారు మెయిన్లీ సెవెన్ బిలో ఇట్ డిపెండ్స్ ఏజ్ కి అదర్ కో మార్బిటిటీస్ కి ఐడియలీ బిలో సెవెన్ యంగ్ పేషెంట్స్ కి కొంచెం స్ట్రిక్ట్ టార్గెట్స్ ఉంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తే యంగ్ పేషెంట్స్ లో న్యూలీ డయాగ్నోస్డ్ డయాబెటీస్ లో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ జనరల్ మిడిల్ ఏజ్ లో వితౌట్ ఎనీ కో మార్బిటిటీస్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ లేద కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ వీ కెన్ కీప్ బిలో సెవెన్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ లో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ ఉంది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది కొంచెం లెస్ స్ట్రిక్ట్ టార్గెట్ ఉంది బిట్వీన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు బిలో ఎయిట్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇది గుడ్ ఓకే మేడం హైపోగ్లెస్మియా అంటే రోడ్డు మీద ఒక్కోసారి వెళ్తుండగా షడన్ గా పడిపోతూ ఉంటారు కళ్ళు తిరిగి అంటే ఏంటి దీని సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓకే హైపోగ్లైసీమియా అంటే లో బ్లడ్ షుగర్ బిలో సెవెంటీ వస్తే హైపోగ్లైసీమియా ఉంది హైపోగ్లైసీమియాకి సిమ్టమ్స్ ఉంది ఎక్కువగా ఆకలి తల తిరగడం అన్కాన్షియస్నెస్ ఇన్ సివియర్ కేసెస్ సో దానికి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్షియస్ ఉంటే ఇమీడియట్గా షుగర్ తీసుకోండి ఎనీథింగ్ అవైలబుల్ షుగర్ వాటర్ ఆర్ గ్లూకాన్ డి ఆర్ జ్యూసెస్ కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేయాలి హండ్రెడ్ అబవ్ వస్తే ఇది నార్మల్ ఉంది బట్ మళ్ళీ తక్కువ వస్తే బిలో హండ్రెడ్ వస్తే మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ షుగర్ ఇన్ ఎనీ ఫామ్ తీసుకోవాలి అండ్ డాక్టర్కి కలవండి ఎందుకు హైపోగ్లైసీమియా వస్తుంది ఓవర్ డోజ్ ఉంది ఆర్ మీల్స్లో ఎక్కువ గ్యాప్ వస్తే ఇది హైపోగ్లైసీమియాకి రిస్క్ ఉంది ఓకే సో డాక్టర్కి కలవండి అండ్ మందులకి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి మందులతో అంటే వీళ్ళు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి టైంకి మీల్స్
ఆర్ బటర్ మిల్క్ అది తీసుకోవాలి తీసుకుంటే షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది సర్టన్గా ఉంటాయి ఎస్ ఓకే ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం